のいわゆる星取りが非常に展開に左右するリーグ戦はありませんがブッチャーとブリストの大一番が開幕戦で実現いたしましたもちろん日本のリング上では初対決でありますアメリカのマッタカイでは過去一度だけ対決した、えー、記録がありますそのアブドラド・ブッチャーが悠々入場反対側の花道からはジャック・ブリスト全日本プロレスのマット久々の登場ジャック・ブリストの入場を待ち構えておりますリング上でありますそれにしても山田さん先ほどのおババ・ブルックス戦は本当に血塗られた対決になりましたがどうやらブルックス側にこのアブドラド・ブッチャーとハリスが加わったようですねそうですね、えー、まあこれであの外人選手陣営の色分けがだんだんはっきりしてきて、はい、なんとなくはい分かってきましたね、はい、それにしてもねこの馬場選手、はい、なんかやられっぱなしっていう感じだったんですが、えー、もうチャンスをつかむと一気にいった、はい、やっぱりね、V 奪回宣言をしただけあって、はい、波は非常に乗ってますね、そうですね、はい、それにしましても、このアブドラズ・ボッチャーはいわゆる今年はブッチャー軍団が形成されてなかったんですけれども、この開幕戦で形成したということは、非常にいい援軍を得たことになりますでしょうね、そうですね、えー、これはもううるさかったのね、ブルックス。かき回し屋ですからね、えー、これを味方に引き入れたというのは、はい、非常に大きなポイントだと思いますそうですねさあ超満員の後楽園ホールのお客様は久々登場元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのジャック・ブリストの入場を待っています悠々とした表情であります3回目の優勝を目論んでおりますこの男アブドラド・ブッチャーですチャンピオンカーリマンの常連です第4回大会第7回大会と過去2回優勝があります過去の実績実力から言いましても優勝候補のまず筆頭に挙げてもいいでしょう今回の来日は特にユナイテッドナショナルヘビー級のタイトルを鶴田に取られただけに、まあ、インターのベルトも必死で狙ってくることでありましょうこの第9回のチャンピオンカーニバルが終了したと同時に行われますインターチャンピオンシリーズ当然上位7位までには食い込むことでありましょうこのアブドラザ・ブッチャーであります2大制覇を狙っておりますアブドラザ・ブッチャー実に30回目の来日久々にこの後楽園ホールにもブッチャーコールが、えー、起こるでありましょうそしてまた日本列島ブッチャーコールが揺るがすでありましょうこのアブドラズブッチャーです非常に険しい表情まだ元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのジャック・ブリストがなかなかやってきませんのでどうやら自らリングを離れてジャック・ブリストの花道の方へ突進していきましたアブドラズブッチャーが突進ここにいましたジャック・ブリストはここにいましたさあ襲いかかりますアブドラズブッチャーが襲いかかりますいやー山田さんも開幕戦から本当にビッグカードが、えー、実現しましたねそうですね、えー、まあちょっとブッチャー待たされてね、はい、イラついた表情でしたからねまさにそういう感じがありありと分かりましたね、はい、この両者の対決はアメリカでは1974年ジョージア州メイコンにおきまして当時 NWA 世界ヘビー級のチャンピオンの座に君臨しておりましたこのジャック・ブリストにアブダラザ・ブッチャーが挑戦してブッチャーが反則負けを喫しています以来7年ぶりの対決がこの日本のリング上で今実現されようとしておりますまだゴングはなっておりません当直戦30分の一本勝負アブドラズ・ブッチャーのキックでジャック・クリストが転がり落ちましたリングの下に転がり落ちましたもう本当に興奮のルーツごと化しております超満員の東京水道橋後楽園ホールお客様が1000人ぐらい入りましたお客様が入りきりませんお式のテープが舞いますリング上でありますこの五式のテープをまず山さん片付けないとちょっと試合にはなりませんねそうですね、えーえー両選手が今、リングの下で原軍事リングアナウンサーから告げられました、まだゴングは山田さん、なってないでしょうね、なってないですね五色、えー、のテープを片付けておりますが、今、なりましたね、はい、30分の一本勝負、公式戦、ゴングが鳴りましたが、まだマット上はもう五色のテープ、色とりどりの五色のテープが、えー、散乱しています、ここで試合が決まりました、さあ、ジャック・ブレスト、頭とテクニックの NWA、B 級のチャンピオン、第48代、50代と2回、世界最高峰の座に君臨しています。ジャックブリスト、そのブリストにブリストコールが起こりました。今夜は山田さん、ブッチャーコールではありませんでしたね。そうですね。えー、これでね、ブッチャーの先方がね、はい、今のところヘッドバットですね。あなるほどね。あそういえばあの山田隆さんがプロレス散歩道でブッチャーよ本物の圧倒に戻れというような、えー、文を寄せておりましたけれども、どう,、ね、うやらそういう感じになりましたね。はい、非常にあの、えー、あら荒れてですね。はい。まああの。私流に言わせていただけばいい感じですねあなるほどね、えー、悪の主役に戻りましたアブドラザ・ブッチャーです過去2回優勝の経験がありますがおっとジャック・ブリストが今度は、えー、ゴングを持ち出しましてゴングを持ち,ばし持ち出しましてアブドラザ・ブッチャーの下にガンガンガンガン打ち付けていますまだ流血はありませんアブドラザ・ブッチャーのギザギザの死体久しぶりで見ますアブドラザ・ブッチャーです
やっぱりねブリストも相当エッジサイトするタイプですから、はい、怒らせると怖いそうですねさあ怒りのジャックブリストのパンチによりましてどうやらアブダーピッチャーのギザギザの死体が血が滲んでまいりました先ほどのゴングの乱打で、えー、死体が切れましたねそうですねさあ両者の対決です再びリング上に注目いたしましょうパワーではもちろんアブダーズブッチャーしかしクレバーな頭とそれからテクニックではジャックブリストこういう風な分類ができるかと思われますがさあまたリングの下に外に持ち込みましたさあもつれ込んでおりますリングサイドはもう超満員ぎっしり満員でお客様は後ろ左右に戻ることができませんその中に突進していく突進していきますアブドラドブッチャーが超攻撃これは完全に超攻撃になっているジャックブリスクが後ろに逃げたジャックブリスクが後ろに逃げた昨日の記者会見ではね山田さん俺にはクレバーな頭とテクニックがあるからブッチャーには絶対一歩も引けを取らないと言ってたんですがさすがにパワーで押しまくられてますねそうですね、えー、完全に今はねブッチャーの力のレスリングにも押しまくられてますよねそうですね5年ぶりの全日本プロ野球のマッチョジャックブリスト頭とテクニックでこのアブダラブッチャーを粉砕するというふうに言っております第48代第50代 MWA 世界ヘビー級のチャンピオンジャックブリスト放送席のサイドで目前で試合が始まりましたものすごい大乱闘になりましたちょっと人脇で両選手の姿が見えません人脇で両選手の姿が見えませんが大混乱に陥っておりますモータミツオそれから上位チーレフリーが間に入りまして一生懸命、えー、この両者の間に入って制しておりますけれども今やっと両者の姿が見られましたあっとジャックブリストがチェアを持ち出しましてアブドラズブッチャーの体に思い切ってヒットしましたアブドラズブッチャーの体がかなりまた流血おびただしくなってまいりましたもう完全に放送席それから放送席サイドはもうごちゃごちゃめちゃくちゃになってしまいましたさあまだやりますまだやりますおっとここで今ゴングが私の耳に届きましたけれども上口レフリーはゴングを要請ですかそうですねどうやらそのようですねしかしまだこのゴングが聞こえない両選手リングサイドでやり合うでやる今公式な発表がありました両者リングアウトというような公式な発表がありましたこういうことは開幕戦で両者痛いポイントを失いましたねそうですね両者無得点の0点これはねルッチャーにとっては痛いですね、はい、開幕第一戦は両者無得点の0点に終わっております、はい、さあこれがジャックブリストです元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのいわゆる技を見たかったんですけれどもちょっと試合に山田さんなりませんでしたねはい全く試合にならなかったですね、えー、そうですねこれはやっぱりねブッチャーのね、はい、パワーサッポーが完全に押しまくってましたからね、えー、まさに喧嘩ファイトに徹しましたねそうですねしかしまさに喧嘩ファイトに徹しましたブッチャーにとってねブッチャー、はい、この,あのマイナスポイント、えー、得点がなかったっていうのは大きいですよ、えー、私はあの冒頭に申し上げたんですがこの開幕戦の大一番のポイント争いは今後の展開に非常に大事だということを言ったんですそ,うですえー、その通りになってしまいましたね、はいまあ、ブッチャーはね、はい、自分で力のレスリングをやったんですが、えー、それが入って、まあ、裏目に出てしまいましたねなるほどね、はい、もう一人の優勝候補のに挙げられておりますジェイアントボーは、えー、勝ち点2を挙げておりますそれからブルーザーブロディも勝ち点、えー、2を挙げておりますそういったいわゆるこのブルーザーブロディそれから、えー、ジャイアントバマそしてこのアブドラズ・ボッチャー優勝候補下馬評の上位に上がっている選手他のジャイアント馬場と、えー、ブルーザーブロディは得点を上げておりますがジャック・ブリスコとアブドラズ・ブッチャーは得点を失いました果たして今後の展開どういう風になってまいりますでしょうかもう超満員のお客様前の方は報道陣のカメラマンが陣取っておりますがもうお客様が入り乱れましてこの両選手の激しいファイトを取り囲んでおります離婚試合になってしまいましたね山田さんそうですね、えー、まああのブリスコとしてもね非常にあの不本意な試合だったでしょうが、はい、まあ成り行き展開に仕方がないですねあなるほどね、えー、この,の元 NWA 世界ヘビー級のチャンピオンジャックブリスコはもう日本で過去13回 NWA の世界ヘビー級のタイトルマッチをやった実績があります日本でも大変大変に知られておりますフロリダの実力者でありますこのジャックブリスコ山さんちょっとあのご紹介が遅れたんですがこの元 NWA 会長のエディ・グラハムがこのフロリダからジャック・ブリスコを日本プロレスのマットに久々に送ったというのは何か問題意味がありますかそうですね、えー、やはりあのフロリダの、ね、実力を見せてやろうと、はい、いうことでしょうねあ、えー、そうですか、はい、しかしカルロス・コロンが指名してきましたプエルトリコ代表のアブダラズ・ブッチャーとの対決では両者リングアウトで無得点となっておりますここにえー、ロッキー旗あたりも閉じ込んでなんとか両者を分けようとしているんですけれども今度はロッキー旗あたりに、えー、強打を打ちましたこのアブダラザ・ブッチャーです
やっぱりね、はい、グリスコとしてはあの5本以内試合になったんで、えー、相当エキサイトしてますねあそうですね、えー、まあ両者得点を失ったんですけれどもこのアブドラズブッチャーは、えー、ファリス戸口と対決してこの後来週の放送予定ではディックスレーターとの一戦が待ち構えているんですけれども、えー、皆さんにご案内しました通りディックスレーター選手はちょっと来日が遅れておりまして3日以内にこのリーグ戦の権利を勝ち取る3日以内に来日が決まれば来週の水戸大会はディックスレーターとの一騎打ち実現するわけですね,ですね、はいはい、まあこの間に来てくれるといいんですかねそうですね、えー、もし山田さんディックスレーター欠場ということになりますと今後のこのリーグ戦相当変化が生じてきますねそうですね、えー、大変にねやっぱりあの大きなポイントの選手ですから、はい、変わってくると思いますねそうですね、えー、まだ両者がやり合いますアブドラザ・ブッチャーとジャック・ブリスコの一戦は両者無得点に終わっていますそれからもう一方のユージャック・ブリストは、えー、この開幕戦無得点になっておりますのでその次の明日の試合は石川それから戸田ではブルックスそれから再来週の放送になりますが4月の10日広島ではジャンボ鶴田との一騎打ちが待ってますね、はい、この辺大きなポイント争いになりそうですね、はい、その辺がですね、えー、大きな山場ですねああそうですね、はい果たして今後どういうような展開になっていくんでありましょうか第9回のチャンピオンカーニバルこのインターチャンピオンシリーズのいわゆる選抜も兼ねているだけに本当に開幕戦の星を落としたということは今後の展開大変なことになりそうでありますアブドラドブッチャーわなわなと唇を震わせましてまた神宮の中に、えー、登ってまいりました果たして今後の展開頭の中では3回目の優勝を狙うんだというふうに言っておりますこのアブドラドブッチャー何を考えていますか一方のジャック・ブリストも非常に頭のいいレスラーですから今後の展開非常に、えー、冷静沈着に進めていくことでしょうねそうですね、えー、まあ一応表面的にはブ、はい、ッチャーが今日得点がなかったということは大きなあのマイナスポイントなんですがもともと力のある人だけにこれぐらいではくじけないでしょうね、はい、ああそうですね、はい、まだアブラザブッチャーリング上でありますが今日の公式戦の結果をお知らせしましょう石川対トンガは12分57秒両者リングアウトで無得点タイガー特殊隊ブルーザーブロディはリングアウト勝ちを拾ってブルーザーブロディが5分49秒勝ち上がりまして勝ち点2点それからジャイアント馬場対キラーブルックスは、えー、ジャイアント馬場がピンフォールを奪いまして勝ち点2点そしてご覧いただきましたようにブッチャー対ブリスト戦は両者無得点で両者ともに無得点というような結果に終わっておりますまだアブロダブッチャーがリングを去ろうとしませんブッチャーはリングを去ろうとしませんこのアブロダブッチャーの表情でありますあっとまたあのロープの上に登ってまいりましたねそうですね、えー、やっぱりね、はい、このデモンストレーションですね、はい、やっぱり俺は絶対に優勝してみせるというようなことをアピールしてるんだなと思いますあの冒頭にも申し上げたんですけれどもすでに過去2回優勝しておりますし、まあ、チャンピオンカーニバル男と言っても過言ではありませんこのアブダラダブッチャーですけれども本当にこのリーグ戦の勝ち方を知っているような感じなんですがね,そうですね、えー、開幕戦は惜しくも無得点でした、はいはい、まだ余裕が残ってますねそうですね、はい、さあそれでは来週の水戸大会のお知らせです公式戦は馬場対鶴田が対決ブッチャー対